Muy buenas chicos, chicas y bienvenidos un día más a un nuevo vídeo. Vamos a empezar antes de nada a comentándoos los horarios de este próximo fin de semana que será el último gran premio antes del parón veraniego. Así que señores, yo que vosotros os recomendaría que este fin de semana os lo reservéis un poquito, sobre todo si os mola la Fórmula 1 porque después si no hasta prácticamente finales de agosto, principios de septiembre no volveremos a tener Fórmula 1. Así que venga, vamos a despedir esta primera mitad de año de la mejor forma posible. Así que como os comento aquí estáis viendo los horarios primero de la pena península, ¿vale? Los horarios de España y a continuación estaréis viendo los horarios de Latinoamérica. Así que para volver a repetirme, como casi siempre hago en todos mis vídeos, ya os digo que este fin de semana será la última carrera antes del parón veraniego, así que te recomiendo que no te la pierdas para que el mono bueno, lo controles lo máximo posible hasta que lleguemos a esos finales de agosto, principios de septiembre y tengamos el primer gran premio siguiente. Ahora sí, chicos, chicas vamos a hablar sobre Sergio Pérez Red Bull y lo que le ocurrió al piloto mexicano bueno, pues en definitiva durante durante ese virtual safety car ¿no? durante ese empane mental, empane no mental problema mecánico, problema de hardware, problema de software bueno, Red Bull lo que quiso sí o sí es comentarle esto a la FIA y pedirle por favor a la FIA que explicase si hubo algún tipo de problema, cómo fue la operación, si a todo el mundo le llega en el mismo orden, en el mismo sentido, si hay algo aleatorio, si se hace random, si solamente ha sido un problema específico en el monoplaza de Sergio Pérez o si simplemente se fumó algo Sergio Pérez y es por eso por lo que no se pispó hasta que Russell le adelanta y finalmente pierde el podio no y solamente bueno pues puede optar a ese cuarto puesto y 12 puntos que ojo, gracias a esos 12 puntos que le otorgan esa cuarta posición ahora ya está a tan solo 6 o 7 puntos de Charles de Clerc así que en un ring que será la próxima cita en Hungría Sergio si hace un mejor papel que Charles de Clerc se podría marchar a las vacaciones de verano como el eh, segundo piloto en el mundial de pilotos vaya, primera posición sería para su compañero de equipo, para Max Verstappen y él se podría ir si queda por encima de Leclerc en un ring como el segundo mejor clasificado en el mundial de pilotos se envió un segundo mensaje de finalización de Virtual Safety Car debido a un problema de hardware, lo que llevó a un cambio automático a sistemas de respaldo que funcionaron exactamente como deberían en ese escenario. La misma información se proporciona a todos los equipos al mismo tiempo. El tiempo de cuenta regresiva final de Virtual Safety Car hasta la luz verde que se muestra en los paneles del lado de la pista siempre es aleatorio. No me quiero quedar aquí porque queremos, o bueno, yo por lo menos quiero poneros inmediatamente la declaración de Sergio Pérez para que contrastéis lo que nos dice la FIA con lo que nos explica Sergio Pérez. Después, tengo el mensaje que iba a terminar, el Virtua Safety Car, después de la vuelta número 12. Parece que George eh, tuvo esa información antes y estaba preparado para ir a por la posición. Para ser honesto, es una pena que el Safety Car interfiera en el resultado de una carrera. No debería ser el caso, pero hoy lo fue. No entiendo qué pasó. Creo que tuvieron un problema en la torre de control porque simplemente no entiendo. Y bueno, nos costó el podio, pero al final una carrera donde no tuvimos mucho ritmo. No pude tener un buen balance, no estaba cómodo. Bueno, pues como habéis visto, damas y caballeros, tenemos por un lado la declaración, la explicación de la FIA de lo que le ocurrió a Sergio Pérez o de lo que ocurrió simplemente en ese momento de Virtua Safety Car y a continuación os he puesto la explicación de Sergio Pérez. Yo imagino, vamos, estoy casi seguro al 100% que esta declaración de Sergio Pérez es muy, pero que muy previa, o sea, la dice bastante antes... A, bueno, pues el comunicado de la FIA, ¿no? Creo que en este momento Sergio Pérez desconocía la explicación de la FIA y es por eso por lo que le vemos un tanto perdido en las declaraciones, ¿no? Principalmente por eso, porque seguro que esta declaración, vamos, estoy casi casi que al 100% seguro que es previa a que la FIA explicase qué es lo que ha pasado realmente. Os guste más, os guste menos, chicos, os parezca bien, os parezca mal la declaración, la explicación de la FIA y lo que dice Sergio sobre lo que le ocurrió en ese momento del Virtual Safety Car. Como os comento, os guste más, os guste menos, lo aceptéis más o lo aceptéis menos, es lo que pasó en definitiva, ¿vale? Eh, sinceramente yo todavía estoy un poquito confundido, no lo acabo de entender del todo. Es verdad que he leído ya bastantes veces la explicación de la Fórmula 1, bueno, mejor dicho, la explicación de la FIA, pero bueno... Igualmente me falta un poquito de información porque sí, vale, como habéis escuchado al principio, nos comenta que todo esto se ha debido a un problema de hardware, ojo, de hardware, no sé si por eso se están refiriendo directamente a Red Bull o qué, porque si a lo mejor fuese un problema de software sí que se lo achacan ellos mismos toda la responsabilidad, ¿no? Pero aquí al decir que ha sido un problema de hardware lo que llevó a un cambio automático a sistemas de respaldo que funcionaron exactamente como deberían en ese escenario, no sé... No sé si ahí se está refiriendo la FIA o si que incluso está apuntando directamente 
a Red Bull, pero ya te digo, me falta más información, no me puedes decir, o por lo menos casi casi que me quedo igual si no me dices nada a que si me dices que se ha debido a un problema de hardware. Bueno, a ver, por lo menos ya sé a qué cojones ha debido de problema, ¿no? Pero me parece una información muy pero que muy básica y que a mí me gustaría tener mucho más, la verdad, mucho más conocimiento sobre esta. También os digo qué es lo que ocurre, que según Red Bull, o por lo que he podido saber, Red Bull tampoco quería crear una polémica muy grande sobre esto, simplemente quería una explicación oficial por parte de la FIA, ya la tienen, así que no creo, imagino que no, no creo que le sigan insistiendo ni preguntando, ni creo que pidan más información a la FIA sobre lo que, sobre lo que ocurre en ese momento. Creo que esto es lo que ellos querían, no quieren crear mucha más polémica, quieren olvidarlo esto y quieren centrarse lo antes posible en este fin de semana en Hungría. Además, chavales, fijaros, eh, o sea, os pongo esto como un ejemplo, como una prueba para que veáis que lo que os acabo de decir de que Red Bull tampoco quiere crear una polémica muy grande sobre esto es totalmente cierto y es que Marco, ni siquiera os voy a poner la declaración, simplemente os la voy a leer, pero después de la carrera y bueno, y al ser preguntado, bromeó un poquito sobre el asunto de Sergio Pérez y su monoplaza hasta el punto en el cual llegó a mencionar textualmente que tal vez tomó tequila ayer, ¿no? O sea, como veis, hasta entre jajas, por supuesto no le está menospreciando ni muchísimo menos a Sergio Pérez, está haciendo coña, está haciendo broma, ¿no? Así que fijaros, ¿no? Fijaros el mal cuerpo que tiene Red Bull de ese problema, ¿no? Sinceramente, si veo, como estáis viendo vosotros, o bueno, por lo menos voy a hablar por mi parte, ¿vale? Si yo veo que Helmut Marco, que es una persona muy importante dentro de Red Bull y además un personaje también muy serio cuando lo quiere ser, que es casi siempre, hostia... Cuando ves este tipo de comentarios es que sinceramente eh, la sensación que hay dentro o la realidad que hay dentro del equipo parece que no es tan parecida a lo que quizás nosotros podríamos haber imaginado en nuestras cabezas, que habría sido una putada, que a Sergio le hubiesen dicho algo, que a Sergio no sé qué, que estarían súper enfados, que estarían súper picados, pero hostia puta, sinceramente, con lo que os dije anteriormente sobre Red Bull, que no querían, que no querían, mejor dicho, que era una polémica muy grande, simplemente una explicación de la FIA, y encima ahora tengo la declaración de Marco, casi casi que riéndose de lo que le ocurrió a Sergio y ojo, no riéndose de él, sino simplemente riéndose, bueno, pues de lo que ocurrió simplemente, ¿no? Sinceramente, creo que no es para tanto o al parecer no ha sido para tanto. Yo siendo Sergio me hubiese jodido muchísimo, evidentemente, porque al final quiero el mayor número de puntos posibles, pero no sé, tío, me da la sensación de que Red Bull sinceramente no está tan puteada o no se molesta tanto. Y esto me hace tener serias dudas sobre Sergio Pérez en el sentido de no sé hasta qué punto, hermano, están teniendo en cuenta la carrera de Sergio Pérez o por lo menos el papel que desempeña Sergio Pérez porque parece ser que simplemente con victorias o como muy pocos segundos puestos de Max Verstappen ya le suda la polla completamente a Red Bull la posición en la cual quede Sergio Pérez, la verdad. Y eso me molesta, sinceramente, porque una cosa es que Verstappen te va a decir si estés se yo te iba a decir, se esté decantando, pero no, realmente creo que podríamos decir que a día de hoy ya se ha decantado como el piloto favorito dentro de Red Bull para llevarse a la corona, ok, eso te lo acepto y ok, eso te lo compro, ¿no? Pero tampoco me gustaría a mí, porque esto tampoco os lo confirmo ni mucho menos, simplemente es una sensación que a mí me da. Y lo que os comento es eso, ¿eh? que la sensación que a mí me da no me gustaría que fuese cierto, que fuese real. Y mi sensación es la que os comento, que es que parece ser que con que Verstappen gane carreras o que como... Insisto, como mínimo haga un segundo puesto, ya Red Bull está tranquila porque ya sabe que el de constructores lo tiene más o menos atado, que el de pilotos también todo va muy bien encadenado y a Sergio Pérez, pues nada hermano, que haga lo que él quiera hacer, que se le da bien una carrera de puta madre, que no, pues también. Y eso sinceramente no me gustaría que fuese real, no me gustaría que Red Bull pensase de esa forma porque también cojones, tienes que tener en cuenta a Sergio Pérez que a lo mejor en un momento lo necesitas y te salva el culo. Como por ejemplo el Silverstone haciendo SP2, que también fue muy importante para el Mundial de Constructores. Por cierto que después de esta cita, después de Francia, después del cuarto puesto de Sergio Pérez, después de los 12 puntos que le otorgan por el cuarto puesto y después del abandono de Charles Leclerc, ahora mismo Sergio ha remontado bastante porque ya sabéis que, bueno, que actualmente Sergio está justo por detrás de Charles Leclerc. Están ahí ahora mismo, podríamos decir, que en una lucha por disputarse el segundo puesto en el Mundial de Pilotos porque ahora mismo solamente hay una diferencia de eso, de lo que os comentaba al principio del vídeo, ¿no? De 6 o de 7 puntos porque es cierto que Sergio no recogió demasiados puntos o no tantos como le hubiese gustado en Francia, pero fue suficiente ese cuarto puesto y esos 12 puntos para recortar bastante distancia frente a Charles Leclerc y ahora mismo de cara a un ring, de cara a Hungría, como os he dicho, pues eso, posicionarse a prácticamente 6 o 7 puntos de diferencia, así que Sergio Pérez con que este fin de semana solamente haga un mejor papel que Charles Leclerc, entiendo yo que debería de quedar o que se debería de ir de vacaciones 
las vacaciones de verano por lo menos, siendo el segundo piloto en la clasificación mundial de pilotos. Así que nada chicos y chicas, como siempre os digo, de veras que mazo, 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 de gracias por haber visto un día más este vídeo, sé que ya con retraso este vídeo, pero bueno, espero que de todas formas, oye, pues os lo habéis gozado y que si todavía estabais esperando que yo os lo dijese, pues bueno... Por supuestísimo que encantado de traerlo aquí, con retraso, lo sé, lo siento, pero bueno, aquí lo tenéis, mejor tarde o más vale, ¿no? Creo que es así como se dice, más vale tarde que nunca, ¿no? Así que, damas y caballeros, chicos y chicas, como siempre, mazo, mazo, mazo de gracias y nada, nos vemos en el próximo. Hasta luego, chicos, chicas, adiós.